వెల్కమ్ బ్యాక్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ టూ వీడియోస్లో మనం టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ రీడర్ యూనిట్ వన్ రీడింగ్ సి రీడింగ్ కంప్రహెన్షన్ ఐ విల్ డూ ఇట్ను డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ టూ వీడియోస్కి సంబంధించిన లింక్స్ను క్రింద ఇవ్వబడ్డ డిస్క్రిప్షన్ కాలంలో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక ఈ వీడియోలో మనం ఐ విల్ డూ ఇట్ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ను డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అయితే మీకు ఎప్పుడు ఇచ్చేటువంటి సూచనే మళ్ళీ మరొకసారి గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి పూర్తిగా చూస్తేనే మీరు క్వశ్చన్స్కి సరిగ్గా ఆన్సర్స్ వ్రాయగలరు హెర్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ నెంబర్ వన్ ఫర్ యూ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ అ ఫో బట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ అతడు ఒక పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు కానీ ఆ కుటుంబం ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ హిస్ ఫాదర్ వాజ్ అ హై స్కూల్ టీచర్ అండ్ అన్ అవి రేర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఆ కుర్రవాడి తండ్రి ఒక హై స్కూల్ టీచర్ మరియు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ను విస్తృతంగా చదువుకున్న వ్యక్తి హీ లైక్ ఆల్ ద బాయ్స్ ఇన్ హిస్ క్లాస్ వాజ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు సమ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మిగతా అందరు బాయ్స్ లాగే ఈ కుర్రవాడు కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ వస్తే బాగుంటుంది అని కోరుకున్నాడు ద బ్రైటర్ వన్స్ వాంటెడ్ టు స్టడీ ఇన్ ద ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ద ఐఐటీస్ తెలివైన విద్యార్థులు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఐఐటీస్లో సీటు రావాలని కోరుకున్నారు దేర్ వాజ్ యాన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ ఐఐటి అయితే ఐఐటిలో సీట్ రావాలంటే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ వ్రాయడం కంపల్సరీ దిస్ బాయ్ అలాంగ్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అప్లై టు ఎపిఆర్ ఫర్ ద టెస్ట్ మిగతా అందరూ బాయ్స్ లాగే ఈ అబ్బాయి కూడా ఐఐటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కు అప్లై చేశాడు దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ స్పెషల్ బుక్స్ ఆర్ కోచింగ్ కానీ ఈ విద్యార్థులు ఎవరికి కూడా సరైన కోచింగ్ లేదు చక్కటి పుస్తకాలు కూడా అందుబాటులో లేవు All these IIT aspirants would sit below the shade of a stone mandap close to Chaumindi Hills in the sleepy town of Mysore. That's why this Kurraval is also in preparation for the Chaumindi Hills in the night of the night of the night of the night of the night. Chaumindi Hills is in the night of the night of Mysore. He was the guide for the others. 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 He was the guide. while the others struggled to solve the problems in the question paper he would smile shyly and solve them in no time students ki subject ki sambandhinchi evaina doubts vaste chaala takku time lone aa doubts ni solve chese vaadu he sat along below a tree and dreams of studying at iit oka chettu kinda koochini iit lo seat vachinattuga ee vidyarthi kalalu gantu unde vaadu It was the ultimate aim for any bright boy at that age as it still is today. IIT education is in order engineering aspirants ki oka kalaga ela ite undo aanati vidyarthulu kuda IIT education anedi oka goppa dream anamata. He was then only 16 years old. Intaki ee kurravadi vayasu appudu 16 samvatsaralu anamata. Look at the questionnaire here. The first two questions are short answer type and the next three questions are multiple choice questions. The first question is for you. Where did the brighter ones want to study? Telivayana vidyarthilu yakkada chadu vukundha avanu koru kundharu. Answer. The brighter ones wanted to study at IITs or Indian Institute of Technologies. Telivayana vidyarthilu IITs lo chadavalani koru kundharu. IIT full form Indian Institute of Technology. Second question. How much time did he take to solve the problems in IIT question paper? Athadu IIT question paper lo ni problems ni? ఎంత సమయంలో సాధించేవాడు ఆన్సర్ హీ చుక్ నో టైమ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఐఐటి క్వశ్చన్ పేపర్ అతి తక్కువ సమయంలోనే ఐఐటి క్వశ్చన్ పేపర్లోని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఆ కుర్రవాడు సాధించాడనమాట నా లుక్ అట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ద ఫాదర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రీడింగ్ ఆ కుర్రవాడి తండ్రి ఏ విషయంలో ఆసక్తి చూపేవాడు ఏ హిందీ లిటరేచర్ రాంగ్ బి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ దిస్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సి ఐఐటి దిస్ ఇస్ రాంగ్ so the right answer shall be english literature b b is the right answer now question number 4 sleepy town in the above passage means paina evabadda passage lo sleepy town ante ardham emiti answer a a town where people sleep prajalu nidra poye etuvanti town a wrong b a town which is peaceful or quiet prashantanga unde etuvanti pattanam this is exactly the right answer c a town in which people sleep at day time pagati puta prajala padukune etuvanti pattanam this is an absurd answer the right answer shall be b for fourth question the right answer shall be b 
అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ హియర్ దిస్ ప్యాసేజ్ డీల్స్ విత్ ఈ ప్యాసేజ్ ఏ విషయాన్ని డిస్కస్ చేస్తుంది ఏ ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ నారాయణ మూర్తి ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ నారాయణ మూర్తి గారి బయోగ్రఫీని డిస్కస్ చేస్తుంది బి ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ నారాయణ మూర్తి ఇస్ ఫాదర్ దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్ సి ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఐఐటి ఐఐటిసి యొక్క హిస్టరీ దిస్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్ సో ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ నారాయణ మూర్తి సో ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ డియర్ స్టూడెంట్స్ లుక్ అట్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసెస్ హియర్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ ద బ్రైటర్ వన్స్ వన్ టు స్టడీ ఇన్ ద ఐఐటిస్ second answer he solved the problems in iit question paper in no time third answer is b english literature fourth answer b a town which is peaceful fifth answer a the biography of narayana murthy and now let me read the second comprehension passage the d day came a pratyekavaina roju rane vachindi he came to bangalore stayed with some relatives and appeared for the entrance test అతడు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ వ్రాసే నిమిత్తం బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి అతని చుట్టాల ఇంటికి వచ్చాడు హీ డిడ్ వెరీ వెల్ బట్ వుడ్ ఓన్లీ సే ఓకే వెన్ ఆస్ట్ అతడు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ని ఎక్సలెంట్గా వ్రాసాడు కానీ మిత్రులు అడిగినప్పుడు ఓకే అని మాత్రమే చెప్పాడు ఇట్ వాజ్ ద ఆపోజిట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఫుడ్ కానీ అతడు ఫుడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఆన్సర్స్ కాస్త రివర్స్లో చెప్పేవాడు వెన్ హీ సెడ్ ఓకే ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ బ్యాడ్ ఓకే అన్నాడంటే ఆ ఫుడ్ బాగోలేదనమాట బ్యాడ్ అనమాట వెన్ హీ సెడ్ గుడ్ ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ ఓకే ఒకవేళ బాగుంది అన్నాడంటే జస్ట్ ఓకే అని అర్థం అనమాట వెన్ హీ సెడ్ ఎక్సలెంట్ ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అని మెచ్చుకుంటే ఆ ఫుడ్ అతనికి నచ్చిందనమాట హిస్ ప్రిన్సిపుల్ వాజ్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీ వన్ అతడి సిద్ధాంతం ఏమిటంటే ఎవరినీ నొప్పించకూడదు నౌ డియర్ స్టూడెంట్స్ లెటర్ స్టేక్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ హూ ఈస్ హీ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ పైన ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ లో హీ అంటే ఎవరు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ నారాయణ మూర్తి సో నారాయణ మూర్తి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వై డిడ్ హీ కమ్ టు బ్యాంగ్లోర్ అతడు బ్యాంగ్లూర్ ఎందుకు వచ్చాడు హీ కేమ్ టు బ్యాంగ్లూర్ టు రైట్ ఐఐటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అతడు బెంగళూరుకి ఐఐటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ వ్రాసే నిమిత్తం వచ్చాడు క్వశ్చన్ త్రీ హీ పెర్ఫార్మ్ డాష్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అతడు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లో ఏ విధంగా పెర్ఫార్మ్ చేశాడు ఏ very badly wrong answer b very well this is absolutely right very well anedi right answer aina c lo evi chero chuddam very slowly this is also wrong answer the right answer shall be very well b b is going to be the right answer question number 4 the d day in the above passage refers to paina eva but the passage lo d day ante ardham a his birthday ఆ కుర్రవాడి పుట్టినరోజు రాంగ్ బి ద ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే ఆ రాంగ్ సి ద డే ఆన్ విచ్ హీ రోడ్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్ అతడు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ వ్రాసేటువంటి రోజే డి డే అనమాట వట్ యూ యాక్చువల్లీ మీన్ బై డి డే ద డే ఆన్ విచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఒకేషన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యాపెన్ రైట్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ యూ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ మెన్షన్ ఇన్ ద ఎబ్ ప్యాసిస్ ఈస్ పైన ఇవ్వబడ్డ ప్యాసేజ్లో ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని మెన్షన్ చేశారు కదా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటే ఏమిటి ఏ ఫర్ గెటింగ్ అన్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ కోసం వ్రాసేటువంటి టెస్ట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ బి ఫర్ గెటింగ్ అన్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఐఐటి దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ దిస్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఐఐటిస్లో అడ్మిషన్స్ నిమిత్తం పైన పేర్కొనబడ్డటువంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ నిర్వహించడం జరిగింది సి ఫర్ గెటింగ్ అ జాబ్ ఇన్ ఐఐటి ఐఐటీస్ లో జాబ్ నిమిత్తం దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్ సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ బి డియర్ స్టూడెంట్స్ చెక్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ద సెకండ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసెస్ ఇయర్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ నారాయణ మూర్తి ఆన్సర్ నెంబర్ టూ టు ఎపియర్ ఫర్ ద ఐఐటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఆన్సర్ నెంబర్ త్రీ బి వెరీ వెల్ ఫోర్త్ ఆన్సర్ సి ద డే ఆన్ విచ్ హీ రోడ్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫిఫ్త్ ఆన్సర్ బి ఫర్ గెటింగ్ అన్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఐఐటి This is all about today's session. Thanks for watching.